Për shëndetjen e emër në të shmuar të Jezusit. Unë që u me të bëndë Lamnica, dhe kam pasur privilegjit të shërbej për ndisë që në vitin 1996. Kam knajsin sot në dajt jale në Zotit me ju. Ky mësaj është titullohet Rekrutimi i Zotit. Do ledzojmë nga libri i gjyshtarve, kapitulli 6, vajgjet 1 dhe 1 6. Bitri Izraelit bënë ato që është e keqe në sytë e Zotit. Dhe Zotit i dha në duart e Madianit, 7 vite me rata. Dora Madianit u bëhë fort kundë Izraelit. Nga frika Madianitve, Bitri Izraelit bënë shpela në male, si dhe guva dhe fortesa. Kërë Izraelit në barot të sëmbilluri, Madianitët bashkë ma malekitët, dhe bitë e lindjes nisëshin kundër ti. E ngrinin kampin e tyre kundër Izraelitve, shkatronin të gjitha prodhimit e vendit dherej në Gaza, dhe nuk lini në Izrael as një të jetese, as dhen, as lop, as gëmar. Sepse nisëshin me baktit e tyre, dhe me qadat e tyre, dhe arrinin të shumë cikra kalecat. Ata dhe dhe vetë e tyre ishin të pa numërt, dhe vini në vend për ta shkatruar. Kështu Izraeli u ka të andis të një varfrit të madhe për shkak të Madianit, dhe bite Izraelit i klithën Zotit. Kjo ishte një ko shumë e zymt për popullën e beslidhjes. Ata jetonin në varfri dhe në kushte ekstreme, të sunduar dhe të friksuar nga emisht e tyre. Imaginonit jetë është në guva dhe në shpela, nga frika armikut. Madianitët, bashkma Amalekitët dhe bite lindjes, shkatërën në shdo gjë që ishte në vend, dhe nuk lejonin as një gjë, të rritej, as një mjetë jetese, as dhen, as lop, as gëmar. Të këvarë u shtatë në shohim, sa ta e klithen Zotit, Zotit u drejtua Gideonit. Gjithmon, kur ne i klithim Zotit, kur ne i thrasim Zotit, Zotit ndërhyn. Kjo i ndodhi popull dhe beslides, përshkak sepse ata u larguan nga përëndia, përshkak sepse bërë atër shfarës të keqe në sytë Zotit, për përëndia në mëshirën e tit madhe, kur dhe gjoj klithëm e në tyre, A i përgaditi një plan shpëtimi, dhe kur Zoti përgadit një plan shpëtimi, për njërëzit që janë halë, për njërëzit që janë varfëri, për njërëzit që kanë nëvoj për shpëtim, për njërëzit që kanë nëvoj për shërim, për njërëzit që kanë nëvoj për rrë për të rritje, a i gjithmon thret dikën e shërbes, a i gjithmon angazhën njërëzit e ti, angazhën popullën e ti. Të këvargu një mëdhjet dhe dy mëdhjet i kapitullit 6, thuhet, pasaj engjëli Zotit ull në në lisin e ofrahot që i përkisht e Joashit, Abiziritit, ndërsa biri ti, Gideoni, shinte grurin, shtinte grurin në një vënd të ngrusht për ta shpëtuar nga Madianet. Engjëli Zotit ju shfajt e tha, Zoti është me ty o luftëtar të rim. Gideoni ishte rekruti i parë në ushtrinë e Zotit. Si pas të aloj të gjurë sot me Shqipe, rekrut është a i që sa po është tiru për të krye një shërbim më shtarak. Gideoni ishte komandanti i atyre që përëndia do rekrutante për të qliruar popullin e beslidhjes. Përëndia pa Gideonin si një luftetar të rinë. Përëndia kërkon sot rekrut. Rekrut ndër radhët e besimtarve, sepse a i dëshon që të qëllë të qlirim. Ka njërës që pojë klithin Zotit sot, ka njërës që pojë thrasin Zotin, që nuk e njohin Zotin, por a i kërkon rekrut në ushtërinë e Zotit, që ne të shkojmë të cilëm lajme në mirë, që ne të cilëm unë gjilëm, që ne të cilëm shpëtimin e përëndis të knjezit, shërimin e përëndis të knjezit, e qdo gjë tjetër që njezit ka në vojë, si në botë të ka ta që nuk e njohin unë gjilëm, e nuk e njohin përëndin, por edhe të këbësim tarët, që ndoshta janë larguar nga Zotit, ndoshta nuk e kanë zjarë në përëndis njetë A i kërkon njërës të gatshëm për të ndërhyrë me qëllim që plani dhe vullnet i përëndisht të bëhët e jetrat e njërzve. Letë le të zojnë vajtje 13 dhe 16. Shikoni përgjigjë në Gideonit. Gideoni u përgjigjë. Im zotë, në rrasë se zotë i është me ne, atëherë përse na ndodhë kjo gjë? Përse na ndodhë në tërë këto? Ku janë mrekullit që na kanë tërguar e tërë tanë, duke thëmë? A nuk në nëzori Zoti nga Egypti? Por tani Zoti nga ka braktisur dhe nga ka lërë në duart e Madianit. Atër Zoti ju drejtua dhe i tha, shko me këtë fuqi, që ke dhe shpëtoje Izraelin nga dora e Madianit. A nuk jam unë që për të dërgoj? A ju përgjigj, im Zot si mund të bëj 
Të gjë, si mund të shpëtoj Izraelin? Ja, familia ime është më dopta e manansit. Dhe unë jam më i voglin e shtëpina atit tim. Zoti tha, unë do t'jem me ty. E ti ke për t'i mundur madjanitët, si kur të ishin i njëri i vetëm. Gideori nuk e pa vetën e ti të dejnë dhe t'aftë. A i tha, unë jam më i voglin, familia ime është më dopta e manansit, dhe unë jam më i voglin e shtëpina atit tim. Dhe kjo nga qonet e këpika e para e këti mesajji. Zoti, e para, Zoti, shë zemrën a tyre që rekruton. Zoti pa zemrën e Gideonit, dhe a e thiri Gideonin luftëtarë trim, a i pa kush ishte brënda ti. Zoti nuk thret të kualifikuri, por a i kualifikon të thiruj, nëse ke një zemrë për Zotin, nuk ka rëndësi kush je, Zotin nuk konsulton aftësit e tua, Zotin nuk konsulton dështimet e tua, të shkurën të ndë, pa aftësit e tua, Zotin shë zemrën të ndë, dhe kur Zotit të thret, dhe kur zotit të dërgën, atër ti mund të bësh shdo gjë ma në forcës ti. Testamentin i në të dërgën që ne mund të bëjmë shdo gjë ma në të kryshti që në e forcë, sepse është fuqia ti, vajosja ti, që në afëson ne të bëjmë atër që farë ne nuk mund të bëjmë në fizikun tonë, në intelektin tonë, në afëcit tona. Varku 34 thotë, por fryma e zotit depërtojt të Gideoni, që i ra boris dhe abeziritet u thirën që të shkonin pasë. Shkrimi thot, fryma e Zotit dhe bërtoj të Gideoni. Fjallë për fjallë, nga mërë ishtë fjallë e Zohet, fryma e Zotit veshi Gideonin. Disa vësion e Bible, anash Bibles e kanë hebraisht, që fryma e Zotit e veshi Gideonin. Qëfar ndodhi? Fryma e Zotit po përdojt të Gideonin. Fryma e Zotit dhe bërtoj të kaj. Unë besoj që kur përndia thret, a i dhe bërton të këti, Fryma Zotit veshë i Gideon dhe Fryma Zotit kërkon që të veshë ty sot, është a i që vëpërën. Nuk je ti ma aftësit e tua, pa tjede që ti ke rolin tonë, dhe pa tjede që Fryma përëndis nuk të të bëjë vetëm, a i të të bëjë në përmjet teje, pa i dhe përton një jetën tonë dhe për të përdorë ty. Dhe Biblia thot, dhe përtoj të Gideoni dhe i ra Boris. Fjala Bori është fjala hebreje shofar. Shofar do të thot një bri mund tjetë brirë i antilopës ose i qingjit, dhe shofari përdojë për t'i rënë boris. Shofari përdojë në dy raste, kur populli mblidhe i me raste në festave solemne dhe në raste lufte. Në këtë rast ishte për t'u rekrutuar në ushtri në Zotit për luft. Fryma e Zotit erdi dhe depërtoj të Gideoni. Fryma e Zotit sot kërkon që t'i përdojë njërës. Sytë e Zotit janë kudosat, rrethe rrotun, në barë blotë, globin, sepse a i kërkon njërës të gatëshëm, njërës të vullnetëshëm, a i nuk për kërkon më të kualifikurit, për njërës të e gatëshëm dhe të vullnetëshëm për të futur në shërbimi në Zotit. Jeremia kapitulli 4 dhe vargu 19 thotë, Zorët e mia, zorët e mia, po shtrëmbërohen nga dhindja, a faqet e zemrësime, zemra me refort për brenda, unë nuk mund të heshtë, o shpirtim, kam dëgjuar zërin e boris, britmen e luftës. Shofari është simbol i zërit profetik që mobilizon dhe rekruton popullin e beslidhjes për qlirimin e Zotit. Kur shofari u dëgjua, kjo është një shenjë për popullin e beslidhjes që të vinin dhe të futëshin në ushtrin e Zotit, të rekrutoshin. Tani, jo të gjithë që dëgjuan zërin e shofarit, ju përgjigjën thirjes, ju përgjigjen thirës e përëndis. Zëri profetik, sot, ku mbon mbarë globin, Zoti kërkon rekrut, Zoti kërkon njërët janë të gatëshëm për të futur në ushtri në Zotit për qëllë të shlirim. Dhe komandanti i ushtri së Zotit, Jezus Krishti, sot, ka dojtuar gishtin të ti, a dëshëron tjetë shrekrut, a e po e dëgjën zërën e ti. Dhe unë besoj që përëndia ka në rritur shumë zëra profetik sot, që janë si Gideoni, që flasin dhe përdikojnë, që populli Zotit dhe dëgjojnë, zërën e shëfarit, zërën e frymës, pra ndaj Biblia në thotë, kush ka veshtë e dëgjoj, atër që farë fryma e përëndis, i thotë kishës. Fryma e përëndis është duke i folur kishës, është një kohë që kisha do të ngrihet, është një kohë që kisha do të ngrihet më shumë se asë një herë tjetër. Ne po e afrohemi fundit të epokës, fundit të epokës hirit, dhe sa ma afrohemi, dhe i dukjes Zotit tonë Jezus Krisht, Thirja e Zotit është që ne të sielim qlirim dhe shpetim të njerëzit që dergjën në rësirë. 
kur Gideoni u bind, që ishte i vizituar nga Zoti, atëher a i i foli për sëri Gideonit. Vargjit 25, po atë natë, Zoti i tha, Mer demin e atit të tëndë dhe demin e dytë shtatë vjeqarë, shëmb altarin e balit që i përket atit ati të tëndë dhe rëzo ashtë e rahun që i qëndrën apër. Pas trajë, ndërto një altar për Zotin, për endin të tëndë, në majtë të këti shkëmbi, si pas regullë caktuar, pas taj mer demin e dytë dhe ofrohe si holokaust, mbi lëndën e drurit të ashtë e rahut që do kesh rëzuar. A në kjo ishte një gjë shumë e rëzikshme për njerëzit, sepse këj vëprim dënohi me vdekje, popullë i Zaelit adhëron të idhoj, dhe këta i ndëronin këta idhoj. A i bëri përfundimisht shkëputjen me botën, kur u morë vesh që Gideoni i kishtë bërë këtë gjoj, kishtë shkatruar idhoj të tyre, varvë të të dy, pra ndaja të ditë Gideoni umbi quit Jerubal, sepse tha, letë jetë, sepse u tha nga tjërët, Letë jetë bali që të luftoj kundër ti, sepse i ka shambur altarin. Dhe kjo në qënë pra tek pika e dytë. Pika e dytë është zoti rekrytan njërëz që i shkëpusin lidhjet me të shkurën. Pika e parë është zoti shëzemrën atyre që i rekrytan, dhe dyta zoti rekrytan njërëz që i shkëputin lidhjen me të shkurën, ose lidhjen me botën. 32.000 persona u rekrytuan në ushtrin e Gideonit që dhe luftonin njërëz kunder Madjanit. Kapitulli 7 i gjyshtarve, vargu një dhejnë 7, Jeru Baali pra, dhe më thënë Gideoni, dhe gjithë njëzi që ishim e të ungritën herët në mëgjes dhe fushuan pran burimit të arodit, kampit të Madjanit në dodit në vërit të tyre, pran kodrës së morejot në lugin. Për praset le të zojmë vargu në dy, ne shikojmë që Gideoni mblodhi u shtrinë e ti. Zoti i foli Gideonit, që të ngrihej, a i shembi altarët e idhujve, a i bërë shkëputjen me të shkurën. Shumë njërës nuk e kanë bërë shkëputjen me botën, me gjërat e botës, me gjërat që i tërheqin, me gjërat e botës që i mbaj në pranga dhe në rëbëri. Dhe Zotin nuk mund të përdojrë ty, që ti të sjellë është liri tjereve, në qovëse nuk je veti lirë, në qovëse nuk mund të për, në qovëse ti nuk je veti të shliruar, pra ndaj Zotin kërkon që të shlirohesh nga prangat e shkurës, nga prangat e botës, nga gjdo gjë që të mban ty, nga gjdo gjë që të, që nuk të mundëson ty të bësh volnetin e përëndis, nga mendësit e gabura, nga mëkatet e të kalurës, nga zjedat e të shkurës, sepsa i dëshëron që të përdor ty. Vargu 2 i gjyqtarë kapitull i 7, atëherë zoti i tha Gideonit, për mua njërzira që është me ty është te për madhe, që unë të ajap madjanin në durë të ti. Izraeli do mund të mburë i pra meje duke thënë doraime të ka shpëtuar. Pra ndaj shpallit tërë popullit duke thënë, a i që ka frikë dhe dridhet, e të thkret prapa, e të largohet nga mali i galadit. Atëherë, u këthyën brapa 22.000 bura dhe mbetën në vend 10.000 bura. Zoti tha, u shtria që është me ty shumë e madhe, pra ata që kanë frikë dhe dridhet le të këthejnë brapa. Disa për e tyre shumica në fakt u këthyën brapa 22.000 bura sepse jo të gjithë njerëzit dëshkojnë dhe i në fund. Shumë njerëzit i thonë po thirje zotit, bjen dakort me ndrisht, por ata nuk e paguen të shmimin për të shkuar dhe i në fund, për të shkuar dhe i në fund thirje zotit. Shumë njerëzit nuk i thujnë lidhjet me botën. Te ke dyta ti motivut kapitulli 3 vargu 3 dhe 4, thot, ti pra dëro pjesën të ndet vujtjeve, si një ushtari mirë i Jezus Krishtit, sepse a pali fakt është duke i thonë ti motivut, Dëra pjesën tonë dhe të vujtjeve, si një ushtarë mirë Jezus Krishtit, pra ka një pjesë sakrifice, ka një pjesë vujtje, që ti duhet të heqesh me qëllim që ti është një ushtarë mirë, një ushtarë idejë një Jezus Krishtit. Sepse, asë një nga ta që shkojnë ushtarë, thëtë pali, nuk nga trohen, nuk nga trohet me punë të jetës, që të pëlqej ati që e morën ushtarë. Në qovë se ne duham që ti e më ushtarë të dejnë në ushtrinë zotit, dhe të përdorshëm për Jezus Krishtin, atëherë ne nuk duhet të ngatrohemi me punrat e jetës që ti pëlqejmë ati që nga mori ushtarë. Nuk duhet të ngatrohemi me gjatë e botës. Shpesh herë besimtarët ngatrohen me gjatë e botës dhe jetojnë botë, jetojnë si pas botës. Zotë i nuk mund t'i përdojnë në plëtsin që a i dëshëron t'i përdojnë. Sepse ata nuk janë duke i pëlqyrë zotët në mënyrën e jetesës. Por në qovë se ne duham t'i shërbejmë për ndisë, atër ne kemi pjesën tonë të sakrificës, 
Pjesën tonë të mohimit dhe të vetës, do të marim kryqin tonë dhe të andjekim. Dhe jo shumë njërës janë të vullnetëshëm të abojmë të gjë. Jo shumë njërës janë të gatëshëm të bindin dherin në fund. Shumë njërës janë besimtar, shumë për e tyre ishin besimtar që të gjuhën thirjen, që të gjuhën zërin profetik të Zodit për të rekrutuar në ushtri, por 22.000 bura u këthyën mbrapa. Apostoli palë ta nuk jemi nga ata që këthemi mbrapa për humbje, por nga ata që besojnë të shpëtimi shpirtit. Dhe kjo në aqon në të këpika tre. Zoti rekruton njërez që nuk kanë frikë. Ata u këthyën mbrapa sepse kishin frikë. Dhe Zoti i dha uzime Gideonit që shpalli tër popli duke thënë ata që kanë frikë dhe dridhen letë këthejnë mbrapa. Zoti rekruton njërës trima, a i rekrutoj Gideonin sepse a i shte trim në zemrën e ti. E kjo është shumë rëndësishme, Zoti nuk e kënë më taftin, më të fortin, po kërkon njërës janë të vullnet shumë. Vargu 4, thot, të kapitulli 7, Vargu 4, Zoti i tha Gideonit, njërësit janë janë përsëri shumë, bëj që të zbresi në ujë, dhe atje dhe t'i vë në provë për ty. Ta një zoti nuk donte, që kur të kornin fitore, Izraelit të mburri dhe të thoshte, dora ime ka siguruar fitorin, sepse kur zoti është me ty, ti dhe zoti je shumica. Ti dhe zoti je shumica. Nuk ka në cikë kush është me ty, nga njerëzit, kur zoti është me ty, atër ti je shumica sepse nëse përëndia është me ty, kush mund tjetë kunder teje. Kur përëndia të tretë, a i të afsonë, a i të jepë mundësinë, a i të jepë të hirin e ti, të bësha të gjyra që ti nuk mund të bësh, por ti nuk du të keshë frikë. Gjithmonë përëndia përdojrë njërës që kanë besim, sepse Biblia thotë ma onë të besimit nga të dobit të bënd të fortë. Kur ti ke besim në zemrën të onde, dhe ti i reziston frikës, sepse frika në vetë vete, ka një qilim të ruaj vetën dhe motivohet në egoizëm. Shumë njërës nuk i shërbejnë zotit, sepse janë të friksuar se mos humbin. Mos humbin nga jetë atyre. Mos humbin nga mirëqenja atyre. Po kur zotit thret, a i thret për një plan të mrekullushëm njëtën tonë dhe a i gjithmonë të shpërblen. Dhe shpërblimi ti është më i matë se sa sakrifica jote. Për sëri, edhe më basi zoti i tha Gideoni që ushtria është shumë dhe dhetëm dhjetë mi vetë angelen, Varu 4, Zoti i tha për sëri Gideonit, njërëzit që janë për sëri shumë, bëjtë të zbresi në ujë dhe atje do t'i vë në provë. A i për cilin do të them do të vi me ty, ka për të ardhur me ty, dhe a i për cilin do të them mos të vi me ty, nuk ka për të ardhur. Gideoni i vuri njërëzit të zbresi në ujë. Dhe Zoti i tha, të tërë ata që do të lëpin ujën me gju, ashtu si që lëpin qeni, do t'i vësh me janë. Kështu do të veprosh dhe me të gjithë ata që gjynë zonë për të pyrë. Numëri atyre që e lipinin ujnë duke e quar në goj, me dorë, arritin e 300 veta. Gjithë të tjert u gjynë zonë për të pyrë. Zotë i mendoj që akoma kishtë njërës shumë. Ta njërit në aktyrë shmen Gideoni me ndonte, që kjo luft që të fitohet ka nevoj për sa më shumë ushtarë. Dhe kjo është normale, kjo është logike për një luft zakonqme. Po kur Zotë i është në betej me ty, beteja nuk është të jotja, beteja i takon për ndisë, a i tjep të afsimin. Dhe nga një ushtri 32.000 veta, ne shikojmë që ngelin vetëm 300 veta. Dhe Zotë i vuri në provë për Gideonin. Kjo në të ne të këpika e 4. Këpika e 4 të është Zotë i rekruton njërës të rafinuar. Fjala provë mund të prokthejt dhe rafinim. E njëta fjallë nga Hebraishtja, të këzakaria kapitulli 13, vargu 9, përkëthehet rafinim. Zakaria kapitulli 13, vargu 9, thot, këtë të tret do të bëj të kaloj në përzjar, do të rafinoj ashtu si rafinohet a i gjendi, do të vë në provë ashtu si që provohet ari. Pra, fjalla provë, të këtë e shikojmë të gjyshtarët, të këtë vargu 7, të këtë vargu 4, i kapitulli 7, dhe atje do t'i vë në provë, Zoti po thoshte dhe atje do t'i rafinoj. Rafinim do të thotë, të heqesh pa pastërtit, ose elementet e pa dëshiruar nga një substancë. Një fjallë tjetë sinonim është fjalla pastrim. Si pas fjallorit të shqipës sotme, rafinim do të thotë pastroj një lëng nga pjesë të huja, duke e përpunuar në mënyrë të posachme, i heqë për zirjet e tjera, e bëj të kuluar e të pastër. 
Fjarte urta kapitulli 17 dhe vargu 3, thot, poqi është për argjendin dhe fura për arin, por a i që provon, ose rafinon zemrat për zoti. Ari rafinohet me anë të zjarit, për ndia në rafinon ne me anë të fuqis së zjarit të ti, kur zjarit për ndiz vjenë në zemrën tonde. A i të rafinon ty, a i heq pa pastërti të botës, pa tjetë që ti du të bashkë punëshme të, du të japë është vullnetit, vullnetin tonde. Dhe për ndia nuk nga shqetërën, ose nuk nga ndanë veçant, sepse shqetëria të të thotë jeshtë ndarë veçant për një përdërim të veçant. Nuk nga shqetërën ma në të afsis dhe vëllnetit të tonë, me gjithë se vëllnetit jojnë përfshiet, për ma në të fuqisë të frymës shenjë. Shqetërimi nuk është vepër e mishit, për është vepër e hirit për ndis një të në tonë, dhe është afsia e për ndis në jetën tonë. Kur zjarë i për ndiz vjenë jetën tonde, a i trafinon ty, a i trafinon me zjarë në ti si që rafinohet ari, dhe a i largon pa pastërtit një jetën tonde, të gjitha mensit e gabura, të gjitha gjërat që nuk kanë të bëjnë me mensit e për ndiz, të gjitha mënyrat e të vepruarit, që e pengojnë frumën e për ndiz, të bëjnë planin e për ndiz perfekt një jetën tonde, me cilin që ti të jesh një rëkrët shambull në shtërit e Zotit, një shtari mirë Jezus Krishtit, që i pëlqen vullnetit për ndiz, dhe që sjellë planën dhe vullnetin e për ndiz, rrëtë e rotull. Nëse duham të jemi një ari pastër, duhet të rafinohemi. Për shemu, nëse ari është 14 karat, nga 24 karat, që është ari i pastër, atër 10 pjesë nga këto metale, nga kjo është metale tjera, krysë është bakër, zink, nikel. Këto janë pa pastërti që dalin në si përfaqe, kur ari rafinohet. Këto elemente nuk duke nga jashtë, po janë të përzirë me arin, pra nuk duke nga jashtë, por thellë të thellë, Zoti i shikon gjërat në zemrën tonë. A i është i vetdishëm, pra të gjë që ne nuk imi akuma të vetdishëm, dhe Zoti kërkon në arfi noj, sepse Biblia thot, nëse dikush e pastorën vetën e ti nga këtë gjëra, atë do tjetë një enë dhe, sepse një shtëpi nuk ka vetëm enë për të ndëruar, por ka edhe enë që nuk ndërojnë, por Biblia thot nëse e pastorën vetën tonë, pari ta Timoteot, atër do jemi enë ndëri të gatshme për shdo vetë, të përgaditur për shdo vetë për të mirë, të gatshme për zotin tonë. Në shumë në cishme në këtë kohë, që të lejojmë rafinimin e zotit. Rafinimi zotit do në kohë, për zotit kërkon që ne të jemi të gatshme, të themi po, dhe në procesi si për, a i ma në të frymës ti, ma në të frymës branda nesh, fillon të krasis të gjëra, ma në të fjales ti, a i fillon të raguloj gjëra, me qëllim që ne të rështëndërojmë si pas imajit krishtit, me qëllim që ne të njësojmë krishtit në veprimet tona, në mendjen tona, në mënyrën se si flasim, se si veprojmë, dhe kjo është shumë rëndësishme. Gjithmon, kur ka rafinim, produkti përfundimtar pas rafinimit, është në masë mund të vogel se sa produkti fillestarë. Pra ka një reduktim të masës që të bëhet më cilësore. E ne shikojmë të në historin e Gideonit. Gideoni thiri ma në të frymës përëndis dhe 32.000 veta u shfaqen. Të gjithë thanë po, por produkti përfundimtar nga rafinimi i Zotit, ne shohëm që ngelen vetëm 300 veta. Pra shumë thanë po, por 300 veta. Dhe Zotit tha të qëndit e ujtë dhe atje do t'i vinë të në provë dhe 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 rafinante. Në qovë se do kishtë e njërez që do t'alepinin ujnë me dorë dhe do t'aqonin të goja, atër do t'i vendoshtë me njanë, të tjerë që gjyri zoeshin do t'i vendosin me njanë. Dhe 300 prej tyre që e lepinin ujnë, ashtu si të bënë qeni me gju dhe qonë të dorën të goja, u vendosin për t'i shërbyrë zotit. Pse kështu? Pse kjo gjo? Unë me ndoj që këta njërez që vërprua në mënyrë foshnjore, sepse një burë që është në shtëri nuk vëpra në mënyrë të tjilë. A unë besoj që u dojtuar nga frima për ndisë. Ti nuk mund të vëprash si një qenë, qenë ishte një kafte pa pastër të kë në popullin i Zajlit. Dhe ti nuk mund të vëprash si një kafsh për të pjerë ujnë, por ata e morën ujnë me dorë, e quen të goja dhe e lepin, e lepin me gjumë. Unë besoj që këta njërës nuk donin të jadinin që farë të tjere të me ndonin. Këta njërës kishin bërë shkëputjen me botën. Dhe këta njërës nuk kishin asë gjë për të humbur, asë reputacion, asë posejdime, këta ishin komplet të shqitur në daj kauzës të dhe gëdeunit. Për ndi a kërkon njërës komplet të shqitur në daj kauzës së unë gjilit. A i kërkon njërës të përkushtuar, të dedikuar për punën dhe vepërën e ti. Këta janë njërësit që për ndi a dhe të përdorë për cjetë shlirin. Jo pa do mësë dëshmërisht njërës dhe të avë dhe zhuar, dhe a i përdorë dhe njërës dhe avë dhe zhuar. Jo njërës dhe të pa tjetë do mësë dëshmërisht me talente, 
A i përdojrë dhe njërëzit talentuar, por njërëzit që janë gati, që thonë, Zot, ja ku jam, më dërgo mua, më përdojrë mua, unë duhet jem dora jote, unë duhet jem këmba jote, unë duhet jem goja jote. Gjdo gjë që ti kërkonë në jetën time, unë do të bëj. Njërëz të shqitur, njërëz ndajmë në gjilit, njërëz besnik, që janë të vendosur, të atëqojnë dhejë në fund të planën në Zotit. Njërëz që nuk preken letë nga reputacionet e tjerëve, njërës që me të vërtet e kanë përkushtuar jetën e tyre dhe në vdekje. Këta njërës zoti i rafinon, këta njërës zoti i përgadit dhe i afson. Isaia kapituli 28 vargu 10, thot ja unë të kam rafinuar, por jo si agendi, të kam provuar në poqen e piklimit. Kjo fjallë piklim mund të përkthet dhe në poqen e mundimeve. Disa prej besimtarve kalojnë në përmjet mundimeve, dhe kur kalojnë në përmjet mundimeve, Ata në dërgjisohen për nevojën e Zotit, për praninë e Zotit dhe këthehen të këzotit. Shpesh herë mundimet i rafinoj njërzit. Ta në Zotit nuk i dërgën mundimet, por mund në mes të rëmë mundimeve. A është i gatshëm, a është i gatshëm të zjasë dorën me qëllim që ne të themi po vullë ne të ti. Dhe shpesh herë këto mundime, këto zjarën e jetën tonë, nëzirin pa pastërtit, nëzirin skorjet, elementet e pa nevojshëm në jetën tonë, me qëllim që të pastrojnë, me qëllim që t'jemi 24 kratë. Dhe ne transformohemi, si pas i mazhit i Jezus Krishtit, me qëllim që ne t'jemi ari pastor, e nderi me qëllim që përëndijat nga përdor si duhet. Te këma lakia kapitulli 3 vargu 2 dhe në 3 thuat, po kush do të mund të dërojë ditë në arjes ti? Kush do mund të qëndrojë në këmbë, kura i të shfaqet? A i është si zjarë i shkryrësit, si soda e larzve, zoti është si zjarë i si a i që shkrim dhe pastron agendin, do t'i pastroj bit e levit, dhe do t'i rafinoj si arin e agendin, me qëllim që ata të mund t'i ofrojnë zotit një blatim me drejtësi. Përëndia ju në rafinon, me qëllim që ne t'i shërbej ma ti, me qëllim që shërbej sa jonë tjetë pranushme. E para pjetër kapitullë një, vargu 6 dhe 7 thotë, por për këto si gërohuni, gëzohuni në fakt, për këto gëzohuni, Ndonë se në qofë se duhet për pak ko, tani duhet të trishtojni nga prova të ndryshme, që prova e besimit tuaj, ose rafinimi besimit tuaj, që është shumë i qmuar nga ari që prishet, dhe pse provohet me zjarë, ne e dim që ari rafinohet me zjarë, të dalë për lëvdim, nderë dhe lavdi në zbulese në Jezus Krishtit. Biblia në thotë që besimi jonë rafinohet me zjarë, Kur rafinohet me zjarë, në sprovat të ndryshme. Kur ne përbalojemi me sprovat e jetës, ne rafinohemi, sepse në këto momente, ne marim vendimet cilësore që po unë do t'i shërbej Zotit. Disa njërës ngecin atje, por disa njërës vendosin, që të lejojnë pastrimi në Zotin jetën e tyre, që të bëjnë shkëputjet me botën, dhe vendosin përfundimisht që t'jen pjesë e ushtrisë Zotit, t'jen në rëkrut të dejnë për Jezus Krishtin. E tani u duhet të drejtojmë se cili për jush. Fryma e përëndis është duke të folur ty në zërmën tonde. Vajosja përëndis është duke u marë me zërmën tonde. A dëshëron të jeshë rëkruti Jezus Krishtit? A dëshëron të thua shpoj Jezus Krishtit? A dëshëron që fjala ti dhe fryma ti të bëjnë një dhe për në zërmën tonde? Në qovë se po, thuaj ati, përkushtoj e sot jetën tonde. Ti ndosht të më thua shpo, nuk ndihemi dejnë, nuk ndihemi aftë, për i përdor ata që janë të gatshëm. Gjaku i ti të pastër, të pastron nga shkura. Dhe a i kërkon që sot në ngrijë është të thua është po përëndi, unë duhet të bëj vullnetin tonë, planin tonë, më përdor mua. Ti e një zemrën time, ti e di zemrën time, unë jam i gatshëm të përdorën prej te. Dhe më leonit lezoj edhe njëherë pika të këti mesajji. Pika e par, e këti mesajji, është zoti shë zemrën e atyre që rekrutonë. Pika e dytë, Zoti rekruton njërës që ishë këputin lidhjet me botën. Pika tret, Zoti rekruton njërës që nuk kanë frik dhe nuk druhen. Dhe pika katër, Zoti rekruton njërës të rafinuar. Unë lutem për ty sot, që zjarë i Zotit sot të rafinoj zërmën tonde. Unë lutem për ty që dora përëndis fryma ti të shajtë prek sot ty, me qëllim që ti të thua shpo Zotit, dhe ti eshë pjesë e ushtrisë Zotit, ti eshë rekrut në ushtrinë në Zotit. Pa që e Zotit, qofë bisë cilin për jushë.